Hii Maria. Uh, Maridhiano yoyote ambayo yanafanywa na chama cha mapinduzi haiwezi kuwa na maridhiano yenye tija hata siku moja. Haiwezi kuwa ni maridhiano ambayo yanaleta msingi na umoja kwenye nchi kwa sababu hawa watu maridhiano wamekuwa kitumia kama kigezo kama yaliyofanyika Zanzibar kupunguza munkari kupunguza kerere kwa mtu anatafuta namna ambayo anaweza akapunguza kerere ili aendelee kubaki na keki yake akiwa anaendelea kuila ndio maridhiano yanayofanywa na CCM uwezi kupata maridhiano yanayofanywa na CCM kama TRC aliyofanyika kule Afrika Kusini yani truth reconciliation commission iliyoundwa kule South Africa wakati wa wakati Nelson Mandela na Desmond Tutu wakati wa apartheid uwezi kupata kitu cha maana ambacho kitaletwa na CCM na mimi nitaongelea sana ya maridhiano ya juzi haya ya mboe na 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 na, 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 na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi waliokubaliana kwa sababu wao ndio walikubaliana alafu kwa na trickle down effect mm. uh, si, sijui ni kwa nini watu huwa tunasahau na iko kitu kinaniumiza sana na watanzania tuna kawaida ya kusahau unasahau kwamba unapokuwa unapigana na shetani haupaswi kupigana na shetani huku ukiwa unaacha hata hata tone moja au unaacha alama hata moja kwa sababu the moment unaacha hiyo alama atakumaliza hmm? sisi ni ibirisi wa hii nchi maria tatizo ni mkwamo ni shida uwezi kwenda kwenye maridhiano bila kuona indicators lazima kuwa na indicators za maridhiano unayenda kufanya mathalan wakati chadema wanakubaliana kufanya maridhiano na CCM the first indicator ilikuwa ni wale wabunge 19 kwa sababu hakukuwa na na na, 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 na mazuio la mahakama kwenda bungeni Speaker alikuwa na uwezo wa kufanya maamuzi pending decision ya mahakama lakini hakukuwa na zuio kwa the first indicators ilibidi iwe ile wabunge 19 Hilo halikufanyika kabisa Walidanganywa na vitu vidogo vidogo ikiwa ni pamoja na kurudisha sui pesa zilizokuwa zinadaiwa mambo ya ruzuku hayo vitu vidogo vidogo hivi wakasahau vitu vya msingi Walisahau vitu vya msingi kwa sababu maslahi yao hayakuwa maslahi ya taifa yalikuwa ni maslahi ya watu binafsi mathra ya chama walipeleka interest za vyama badala ya interest za nchi kungekuwa kuna interest za nchi cha kwanza kingekuwa ni kwamba sasa turudi upya tuanze tuanzie tulipoishia kwenye mchakato wa katiba ili tutoke hapa Uwezi kuanza kutengeneza uwezi kuanza kutengeneza mnasema iti ngoja tupeleke she, tutengeneze nani tume uchaguzi haujarekebisha katiba it is impossible maria hata kama ungekuwa na tume huru ya uchaguzi ambayo leo imeshushwa kutoka mbinguni ukipinga hayo matokeo tume ya uchaguzi yanapelekwa wapi yanapelekwa mahakamani mahakama hizo mahakama iko huru Eh? Huwezi kupata kitu cha namna. Huwezi kuwa na, na decision ya mahakama rufa ambayo imeamua kwamba wasimamizo wa uchaguzi wabaki madedi. Madedi waendelee kuwa wasimamizo wa uchaguzi. Hao hao madedi wanateuliwa na rais. Alafu ukasema tunaenda kwenye meriziano. For what? Unaliziana nini? Lazima kuwe na indicators, lazima kuwe na vitu ambavyo mnakubaliana ambapo ndo kama vya sio kama nasikika mali unasikika unasikika endelea kwa hiyo na, na nadhani kilichokuwa kimefanyika baada ile kerere ya ya, ya vyombo vya nje kuhusiana na mheshimiwa kwa amemweka uh, mboe ndani kwa muda mrefu 
ile kesi ya kutengeneza na kelele kelele zile ndipo ambapo kulibuka hii kitu kinaitwa mariziano si mariziano but sometimes i can understand the part of boy naweza nikamuelewa kwamba nimewekwa ndani wananchi hawakuandamana hawakunipigia kelele sasa nimetoka labda ngoja nitafute hii option kama inaweza ka, ikazaa matunda inawezekana kabisa nia ilikuwa ni njema lakini ninaamini kabisa unapokuwa unaenda kufanya mariziano unaiona nia ya mariziano kwa ile nia ya mariziano kuna vitu vya mwanzo ambavyo unakuwa unaviona kwamba hivi ni kati ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba kweli kuna nia na kuna kuna, kuna haja ya kuendelea na haya mariziano uliachia wafungwa ukaacha baadhi ya wafungwa ukaachia tu hao ambao ni political figures ambao ni public figures afu ukasema ni maridhiano haiwezi kuwa ni maridhiano kwa hiyo hatuwezi kuwa na na, na hatuwezi kuwa na utaratibu wa maridhiano wa namna hii tukapiga hatua tena na mimi nilikuwa na shauri tangia mwanzo nilikuwa nasema haya maridhiano hamna kitu kinaendelea wakati mwanzo ni kabisa maridhiano haya yanaanza nilisema that's one of the biggest mistake ambacho chama cha Zadema walifanya kwa sababu there was some sort of trust and there was sympathy kulikuwa na sympathy wakati mboya amewekwa ndani sasa kile kitendo cha kuondoa cha, cha kurudi kwenye maridhiano afu wakao wako kimya and people were questioning walikuwa wakihoji wanakuwa wakali kabisa mimi remember hapa hapa space kuna watu walikuwa wanahoji na kulikuwa kunatoka na kauli kali za, za kusema lazima tuende na maridhiano lazima tuende na hizo option which i do not want to condemn much lakini nilijua tu haitazama tunda kwa hiyo <clears throat> to cut the story short uh, kwa chama tulichonacho cha chama cha mapinduzi kwa sasa hivi ambacho wanafanya kila kitu kuhakikisha kwamba wanabaki na dola na utajaribu tu kuona kwamba kila anayefanya baya ndiye ambaye anachukuliwa kama ndio kiongozi anayefaa yule anayefanya jema au anayekosoa huyo ni mbaya wetu kwa kwa system ya namna hiyo uwezi kutegemea kuzalisha kitu cha tofauti hata siku moja uwezi kuwa na positive results kwenye watu wa character na tabia za namna hii kwa hiyo watu wa karakta na tabia za namna hii hampasu kuingia kwenye maridhiano na watu wa namna hii bila kuweka kwanza priorities kwamba kabla tujaanza kwenye maridhiano tunaomba hiki na hiki na hiki na hiki kifanyike vikishafanyika hivi tunaingia kwenye maridhiano sasa ambayo itakuwa ni phase 2 ya maridhiano lakini ukiingia kichwa kichwa unasema unaenda una, una kufanya maridhiano watakudhalilisha kama walichokifanya kwa sababu walichokifanya nani huyu makamu makamu mwenyekiti ni kudhalilisha tu na actually sio kudhalilisha ni, 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 ni amejaribu kuonyesha u, ujinga wa hali ya juu sana ambao si sehemu wanao nimemsikiliza hata tundurusi alivyokuwa anaongea na ameongea vizuri sana anasema mtu unadai haki yako alafu kipewa ambayo ni haki unataka nipige magoti ni kushukuru ambayo ni haki yangu it is not possible hatuwezi kuwa na mifumo ya namna hiyo hata siku moja tukasemea tutakuwa na nchi itakayopiga hatua lakini niliona juzi jambo moja Maria wakati wa maandamano and i was so much disappointed nilichelewa kidogo japokuwa nilifika lakini nilichelewa kidogo yani RRC alikuwa amepiga marufuku maandamano kwamba akasema ataweka jeshi kwa sababu ya kuzuia maandamano alafu amejitokeza kwa wale watu wanaandamana alafu wanamshangilia na kupiga makofi what is that ni lazima tufike mahali ukisema hili jambo hapana umaanisha kwamba hili jambo ni hapana na ulisimamie i'll give you an example wakati wa utawala wa mheshimiwa uh, rais wa mheshimiwa Kikwete rais wa 400 kulikuwa na ile sakata la esco ile sakata la esco maria nilisoma ile ripoti yote kama ilivyokuwa imepelekwa bungeni na kuonyesha hasira zangu sikuwahi kumwangalia yule dada yule baba kwenye tv au hata kusikiliza speech yake yote anayotoa i have never sikuwahi kumwangalia na nikiona anaongea kwenye tv nilikuwa nabadilisha channel 
nimekuja kumwangalia siku anaongelea lile akiwa kwenye kanisa la wasabato wakati anaongelea mambo ya, ya dini na ishu ya nani ya, ya bandari ndo nilimsikiliza mpaka mwisho lakini i said sitamsikiliza kwa sababu hawezi kuwa mtu anafanya maovu leo kesho akitoka madarakani anageuka kuwa maraika huyu aliopo anajifunza nini ha watu watasahau hata mimi nitafanya uovu kesho nikitoka watasahau na watanipigia makofi babalani hatuwezi kuwa na jamii ya namna hiyo kwa tumekuwa na problem kwenye nchi kwa sababu ya sisi wenyewe watu viongozi wenyewe viongozi vi, viongozi wa chama na wenyewe kumekuwa na some sort of maslahi binafsi pia yanaingia ndani yake if i ask you today maria where is it okabwe is nowhere to be found hajulikani hata aliko unamsikia tuki kidogo haongei kwa sababu inawezekana amepata kapisi ka keki na ye kidogo ameamua kutulia anasema na mimi mdo wangu wa kutulia na kunya mazi sasa ukiwa na viongozi wa namna hiyo alafu wananchi wanapopiga kelele kwamba hiki mlichofanya sio sawa unalalamika that's not fair Maria naomba ni share hapo Asante sana mina swali uh, ambayo nitaanza kidogo kwa kuijengea e, muktadha e, katika haya ambayo umeyazungumza namna ya kuingia kwenye maridhiano kuna jambo umeligusia kwamba unaweka masharti sasa hiyo e, labda kwa lugha ya kitaalamu ambayo najua wewe unaifahamu vizuri sana inaitwa prerequisite yani ni unaomba kabla ya kitu chochote kufanyika kwamba ili kitu fulani kifanyike nitahitaji ABCD sasa kama prerequisite wao unaweza ukatoa baadhi ya ya vitu ambavyo unataka vifanyike. Kwa mfano unaweza ukasema kabla tujakaa e, wafungo wote wa kisiasa waachiwe ndio tutakaa sasa kuanza kujadili mambo mengine. E, lakini upande wa pili pia itakupa masharti hizi prerequisite kwamba kabla hatujaanza e, basi kitu fulani fulani nahitaji ufanye. Sasa kuna mtaalamu ambaye alikuwa ni political scientist ameshafariki lakini vitabu vyake bado vinaishi Jean Sharp ye ni mtu wa struggle na ameandika vitabu vingi sana kuhusiana na na, na non violent movement civil resistance. Alieleza kwamba moja ya prerequisite ambayo unatakiwa usikubali ukipewa na upande wa pili ni prerequisite au au sharti ya kuacha struggle, yani kuacha kama kama mkoo mnafanya maandamano, mkoo mnakosoa. Mnaambiwa acheni kwanza ili turidhiane. Yeye anasema hiyo sio jambo la kufanya kwa sababu E, jinsi ambavyo uh, unafanya maridhiano au unafanya mijadala hii ya kutafuta mwafaka basi mijadala hii hai, sio mbadala wa struggle yenyewe wa harakati zenyewe harakati lazima iendelee kuwepo na natakiwa kumuendelea na shughuli zenu kama kawaida e, lakini uh, mijadala itaendelea kwa hiyo uh, alikuwa anatoa hiyo tahadhari kwamba wasikubali E, wanaharakati au wale ambao katika harakati ya kuleta mabadiliko wasikubali watakapoambiwa na upande wa pili kwamba hebu tulieni kwanza nyamazeni kwanza msikosoe au hata ikiwezekana mtusifie unaichukuliaje hiyo hiyo swala give and take uh, ilo swala maria hizo uh, prelixe hizo kuna zungumzia kwa ukiangalia nchi nyingi ambazo zinaenda kwenye maridhiano nimekutolea mfano wa hiyo hiyo commission ambayo ilikuwa imeundwa wakati wa hapa Said. Mnakubaliana kuna kuwa na hilo prerequisite hizo kwamba bwana sisi uh, tunataka kuingia kwenye maridhiano lakini tunataka tufanye u, tunataka nyinyi mkubali kwanza hiki na hiki na hiki kabla tujaingia kwenye maridhiano ili sasa tuweze kumove kutoka hapa tulipo kwenda mbele. Lakini la kusikitisha zaidi unapokuwa unataka kufanya maridhiano Unaenda kwenye vile vitu ambavyo ni koo, ni vya msingi. Vile ambavyo unajua huu ndo msingi wa strago yetu. Yaani unasema sisi strago yetu kwa mfano, hii Maria Space strago yetu ni nini hasa? Strago yetu ni kuona jamii ambayo inafata utawala wa sheria na tuna katiba nzuri na kila mtu anaheshimu hiyo katiba. Uwe ni rais, uwe ni mtu wa chini, unaheshimu sheria zilizotungwa na bunge huo ndo msingi huo ndo hizo ndo basics ndo prerequisites hizo ambazo tunazopigania hizo kwa tunapokuwa tunaanza kwenye tunapoanza maridhiano sasa tunataka kuanza kuridhiana mathalan nimetoa mfano wa maria space mathalan 
tunasema sasa tunaomba uh, tukubaliane kimsingi kwamba ile tume irudishwe ile tume waliopa ianze ianze mchakato wakati mchakato unaendelea sasa wa ile tume kubadilisha baadhi ya vitu turudi sasa kwenye maridhiano kwa hiyo kile cha, kitu chako ambacho ni cha msingi ndio hicho ulichokuwa unasema wewe ulichotoa mfano kwamba the struggle should continue na struggle inaendelea in which sense wakati tunaendelea kufanya maridhiano huku tu, hatuachi ile ajenda yetu ya katiba mpya bado tunaendelea nayo na hatuwezi kwenda na trivial issues tunaenda na vile vitu ambavyo ni vya msingi kwa mfano msingi wa maridhiano chadema na, na serikali basically of course ilikuwa ni hayo watu ambao walikuwa wamekamatwa wame wakati wa utawala wa marehemu huyu ilikuwa ni sehemu ya, ya, ya wale watu lazima waachiwe lakini pia sasa tumefika wakati tunataka kwenda kwenye uchaguzi huru na wahaki kwa sababu uchaguzi uliopita hakukuwa na uchaguzi tundulisi wamekuwa kiurifaa mara nyingi sana kwamba ulikuwa ni ni, ni ni rubbish sasa tunaanza tunataka kwenda kwenye uchaguzi huru na wahaki sasa turudi sasa kwenye katiba tutengeneze katiba kwa sababu msingi wa utume huru wa uchaguzi lazima uanzie huku kwenye katiba huku lazima uwe na mahakama ambayo ni independent lazima uwe na tume ambayo ni independent na ni lazima uchaguzi uweze kuojua mahakamani ukiwa na tume ambayo ni independent alafu ukiwa na mahakama ambayo sio independent kama tulionayo mare i guess you know it unafikiri unaijua sana hii mahakama tulionayo yes na no, i'm so, i'm sorry to say kwa sababu mimi mimi huwa na, na um, imeniumiza sana na na huwa na, na revive vitu viwili kwamba mahakama imeniumiza sana Maria kwa sababu ninaamini kabisa hata ukimchukua mtu ambaye sio mwanasheria kabisa a non lawyer hajaenda hata darasa la la first year class ukamwambia kwamba tunaenda kwenye uchaguzi lakini mimi nagombana na, na uchaguzi naenda tunagombana tunagombania uchaguzi mimi na Maria kwa Maria atakuwa ndo tunagombania naye uchaguzi fulani mahali fulani lakini huyu Maria yeye kwenye, kwenye tume huku tume uchaguzi bosi wake ndo anayeteua mwenye nani mjumbe wa tume uchaguzi au let me give you a proper example kama ilivyo kwamba wewe unaenda kwenye uchaguzi rais anateua maded eh rais ndo anayeteua maded na unakumbuka wakati wa magufuli alikuwa anawaambia kwamba siwezi kukuteua ukaenda kuwa dead alafu ukaenda kinyume na mimi nilie kuteua sasa una rais ambaye anateua maded na yeye ndo anaoelekeza kazi na umeona kwenye ziara ya makonda akifika mahali ni kama wanamtetemekea kama vile ni, ni, ni as if it's, it's, ni, ni waziri mkuu amepita na anatoa maelekezo kabisa huyu ni kiongozi wa chama na maelekezo yanatekelezwa alafu kesho ukategemea kutakuwa na ucha, na tume huru na kutakuwa na uchaguzi huru mahakama inaamua mahakama inaamua hivyo kwamba hakuna shida ya madedi kusimamia uchaguzi alafu kesho unasema mimi niamini mahakama Maria hiki kitu kimeniumiza mno yani hata 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 nani ya kawaida inakataa eh principle of natural justice asisemi hivyo kwa hiyo ukisha ukishafika stage ya namna hiyo maana yake umeshaona umepata picha kwamba hauna mahakama huru kwa hiyo no matter how much you're going to have uh, tume huru ya uchaguzi kama mahakama haiko huru kitu ni kile kile mali si atapiga simu atatoa maelekezo you think what nani alichosema yule 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 nani alichosema astrostam wewe unafikiri pamoja na kwamba aliomba radhi hazarani lakini basically there was some sense in it eh haya kilichokuja kutokea i can give you a lot of references vitu vingi mno naweza nikakuambia vitu vingi sana kwa hiyo point yangu ni kwamba msingi wa wa, wa mari na katiba mpya ili tuende kwenye uchaguzi huru na wa haki ikiwa ni pamoja na kuruhusu sasa nani hiki kilichoruhusia uh, 
mijadara ya kitaifa pamoja na nani za mikutano ya kisiasa hiyo ndio ilikuwa misingi ya maridhiano sasa lakini uki, wameenda kwenye maridhiano alafu baada ya pale kukawa na ukimia kabisa kwamba tuko kwenye maridhiano they are not saying what is going on kimia everybody was quiet alafu tunaona tu matukio huyu anaitwa huku anaenda mara sugu kafanya si huko moshi huyu kaitwa kaenda ukawa umeshao frustrate wananchi hawaelewi what is going on Maridhiano yawezi kuwa katika utaratibu wa namna hiyo. Kwa hiyo matokeo yake sasa unapokuja kurudi kwa wananchi tena kuambia maridhiano yameshindikana, ya I thought I thought Chadema kiribidi kiite press ki, kielezee vizuri kwamba jamani tunaomba radhi. Tuliamini kwamba maridhiano tuliokuwa tunafanya yalikuwa msingi, yalikuwa ni haya, tuliokubaliana haya, yameshindikana haya. Sasa tunarudi kwa kusema kwamba kwa sababu yameshindikana, turudi sasa tuendelee na ule utaratibu wetu wa mwanzo. Lakini Unasikia tu kauli vitu vichache vichache vimetoka kulikuwa na hiki kimesh... yani unapoteza trust kwa watu pia So I thought mfikia ndo maoni yangu mare